स्टूडेंट्स वेलकम इन यादव जी एजुकेशन चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस एट सिक्स पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फोर फाइव एंड सिक्स सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज फोर्टी वन यूनिट्स द लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज एटी सेंटीमीटर सॉरी एटी यूनिट्स फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल सी दिस इज योर कॉर्ड पी क्यू एटी सेंटीमीटर और एटी यूनिट्स पी ओ इज द रेडियस फोर्टी वन एंड यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल मीन्स यू कैन फाइंड आउट द ओ एम रेड सेगमेंट ओ एम परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड पी क्यू सच दैट पी सॉरी एम इज बिटवीन पी एंड क्यू पी क्यू इज इक्वल टू एटी यूनिट्स एंड ओ पी इज इक्वल टू फोर्टी वन यूनिट्स now pm is equal to half of pq pm is equal to half of pq what is the reason the perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord therefore pm is equal to half into pq is how much 80 half of 80 40 means pm is equal to forty units. Now see in triangle OMP. This is the right angle triangle. We are using Pythagoras theorem in this triangle. By Pythagoras theorem, OP square is equal to OM square plus PM square. Now put the values. OP is forty one. Forty one square is equal to OM square plus PM is forty. Forty. Square. Forty one square is one six eight one is equal to O M square plus forty square is one six zero zero. One six eight one. This one thousand six hundred is positive. It goes to opposite side. Negative minus one thousand six hundred is equal to O M square. Subtraction is eighty one. Eighty one is equal to O M square. Now taking square root. OM is equal to square root of eighty one. Eighty one is square of nine. Therefore, OM is equal to nine units. Therefore, distance of the chord from the center is nine units. Now, next question. Question number five. In the figure, center O of two circles. The center of circle is O, and here two circles are there, and their center is same O. Chord AB of the bigger circle intersects the smaller circle in the point P and Q. Show that AP is equal to BQ. Now see, this is the chord AB. It intersects the bigger circle, and it touches the smaller circle in point P or P and Q. ये bigger circle की chord है और जो smaller circle को ये P और Q point में touch हो रही है. and you can show that ap this distance is equal to bq ap is equal to bq you can show this you can show that pq is equal to qb ap and qb are same see this is our construction this is not given in the diagram construction draw segment om perpendicular to the chord ab om perpendicular to the chord ab you can write down this in construction now proof with respect to smaller circle segment om is perpendicular to the chord pq see with respect to smaller circle segment om is perpendicular to the chord pq now see for smaller circle ke liye chord kaun si hai pq and for bigger circle which is the chord ab now see means this is perpendicular from the center of the circle to the chord bisect the chord Means this distance is same. P M and M Q. ये distance कैसे होगा? Same होगा. Therefore, P M is equal to M Q. What is the reason? The perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisect the chord. I am given here equation number one. Now similarly, for bigger circle, for bigger circle also. OM is perpendicular to the chord AB. That's why 
ए एम इज इक्वल टू एम बी ये दो पार्ट भी कैसे हो गए सेम हो गए सेम रीजन द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक द कॉर्ड सिमिलरली सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर सर्कल सेगमेंट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी देर फोर ए एम इज इक्वल टू एम बी नाउ ए एम इज इक्वल टू नाउ सी हाउ एम बी इज फॉर्म हाउ टू राइट ए एम ए पी प्लस पी एम नाउ हाउ टू राइट एम बी एम बी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस क्यू बी एम क्यू प्लस क्यू बी नाउ सी वॉट इज अर इक्वेशन टू ए एम एंड एम बी आर इक्वल दैट्स वाई दिस राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल ए पी प्लस पी एम इज इक्वल टू एम क्यू प्लस क्यू बी फ्रॉम टू थ्री एंड फोर फ्रॉम टू थ्री एंड फोर दिस इज माई क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ सी नाउ सी आर इक्वेशन नंबर वन पी एम इज इक्वल टू एम क्यू पी एम एंड एम क्यू आर सेम दैट्स वाई पी एन एंड एम क्यू आर कैंसल मीन्स वॉट इज रिमेनिंग ए पी इज इक्वल टू क्यू बी वॉट इज द रीजन फ्रॉम फाइव एंड वन नाउ सी वॉट इज अर इक्वेशन वन पी एम इज इक्वल टू एम क्यू हाँ पी एन एंड एम क्यू आर सेम दैट्स वाई पी एन एंड एम क्यू आर कैंसल मीन्स वॉट इज रिमेनिंग ए पी इज इक्वल टू क्यू बी दिस इज आस इन द क्वेश्चन हाँ यू कैन शो दैट ए पी इज इक्वल टू बी क्यू बी क्यू एंड क्यू बी आर सेम आई एम राइटिंग हेयर ए पी इज इक्वल टू बी क्यू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स Prove that if diameter of a circle bisect two chords of the circle, then those two chords are parallel to each other. See, here P Q is the diameter of the circle, A B is one chord and C D is another chord. Here, what you can show, these two chords are parallel to each other. Means chord A B and chord C D are parallel to each other. You can prove that. Now here given is a circle with center O. Second given segment PQ is the diameter of the circle, and third given is diameter PQ bisect the chord AB and CD at the point M and N respectively. Now see, PQ is the diameter bisect the chord AB and CD at the point M and N respectively. This is your given. What you have to prove? Chord AB and chord CD are parallel. Now here, M is the midpoint of chord AB. This is given, huh? M is the midpoint of AB. Therefore, segment OM is perpendicular to the chord AB. Now see, segment OM is perpendicular to the chord. A B and reason is that the segment joining the center of the circle and the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. Hmm? See, the segment joining the center of the circle to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. You can write down that reason here. Now see, angle O M A means this angle. Angle O M A. Now it's ninety degree. Angle OMA is ninety degree. Now this is your equation number one. Now N is the midpoint of the chord CD. Now see N is the midpoint of chord CD. This is given. Therefore, segment ON is perpendicular to the chord CD. Now see ON is perpendicular to the chord CD. on here same reason the segment joining the center of the circle and the midpoint its chord is perpendicular to the chord 
now angle o n c this angle is also 90 degree hmm? therefore angle o n c is equal to 90 degree i am giving this equation number 2 now add equation number 1 and 2 now first add the right hand side left hand side angle o m a plus angle o n c is equal to now add the right hand side 90 plus 90 angle o m a plus angle o n c is equal to 90 plus 90 180 degree c how to write angle o m a n m a ye angle idhar se likha hai matlab ye you can take the name from here angle same angle but you can change the name n m a angle n m a plus angle o n c how to write angle o n c you can start from here m n c angle m n c is equal to same 180 degree therefore now see these two angles are 180 degree means chord ab is parallel to the chord cd what is the reason interior angle test for parallel line because of this test chord ab and chord cd are parallel thanks for watching the video please like share and subscribe my channel for more videos